Junín, por un, pero por un Junín que te resulta conocido, ¿no? Y sí, yo estuve, un, cuando era chico estuve un tiempo acá viviendo con, mis abuelos, con mi abuela. Y va, mi abuelo también que falleció hace tres años, cuatro más o menos. Y nada, ya conocí acá. ¿En qué año más o menos te acordás? ¿En qué época estuviste por este Junín? Y, y era chico, tenía seis años. Sí, era muy chiquito. Sí, seis, siete añitos tenía. Y... No, pero... Ya. Momentos, momentos. Me acuerdo de un par de compañeros de corcho que le decían que vivían a la vuelta de, de la casa de mi abuela, Oscarcito. ¿En qué? ¿Te acordás? Eh, bueno, sí, obviamente. ¿Cuál es la zona? ¿Te acordás la dirección? Eh, Avenida 9 de Julio, el 900. Ahí está, ahí vive mi abuela. ¿La fuiste a ver ahora? Recién acabo de venir. Recién fuimos ¿Cómo con... la encontraste? Hacía mucho que no la veía. Estaba, estaba más grande, hace mucho que no la veía. Y a uno de mis tíos... Te... Todo canoso estaba, pero y hace como, qué sé yo, 7, 8 años que no lo veo, sí, sí, sí. Y toda esta historia, ¿cómo, cómo vivieron ellos? O, básicamente, ¿cómo viviste vos toda esta historia? Tu entrada en la casa de Gran Hermano, tu salida, tu vuelta a ingresar, el haber ganado, la vida, ¿cómo te cambia? Y te cambia al 100%, ahora tengo un montón de posibilidades, eh, mucho trabajo, de hecho estoy así, hablo, estoy arruinado, recién, bueno, hoy al mediodía llegué de Comodoro Rivadavia, me fui a probar a, a Capitán Sarmiento la butaca del auto de carrera y me vine para acá y ahora hacer los dos boliches y mañana dos eventos más. Estoy muerto, estoy muerto, sí. ¿Y cómo es esto del auto de carrera? Esa me la perdí. Ah, bueno, ahora el 4 de septiembre debuto como piloto en la Top Race. Ya, perro, porque mucha gente... De hecho es el morbo, ¿no? Como hablan, a veces los escucho y son denigrantes a los trabajos. Ningún trabajo es denigrante. Y de hecho en la tele también suele pasar el ex paseador de perros. Sí, con mucha honra. Y gracias a Dios, aparte como paseador de perros ganaba muy bien y hasta tenía cuatro personas a cargo. Así que no, nunca me quejé. Y, y ahora es un cambio rotundo, es terrible. Ahora, como decís vos, por ahí de pasear perros que no tenés muchas posibilidades en la vida, pasás a, a correr en una categoría altísima como la Top Race, trabajar en la tele, viajar por todos lados, eh, organizar eventos, es terrible, es muy lindo. ¿Qué es lo bueno de haberte transformado en alguien muy conocido y qué es lo malo? ¿Perdés privacidad? ¿Ya no podés caminar más por la calle tranquilo? No, lo malo, te empiezo por lo malo, lo malo es el resentimiento de la gente. A veces es terrible, eso no entendés por qué la gente es como que le da bronca. A ver, viste cuando, yo no, de política cero. Pero un político cuando, cuando hace las cosas mal, parece que la gente lo alienta. Y vos decís, yo lo odio y al otro, en el, o sea, en las próximas elecciones vuelve a ganar el mismo político. Y decís, ¿cómo puede ser? O sea, que lo odian pero lo votan. Entonces, es como que de esa gente no se quejan. Cuando ven a un laburante que progresa siempre por derecha, no importa la forma, es como que le da bronca. Este paseador negro de miércoles, ¿cómo le pudo ir bien? Y una vez me pasó en el Chaco... Que un flaco me dice, escúchame, me dice, eh, esto es injusto, es, es re injusto, me dice, le digo, ¿el qué? Me dice que vos, que yo tengo un título profesional y no puedo llegar a nada, me dice, y vos por salir en un reality de mierda. O sea, pero lo mismo que yo me la agarre con un flaco que se gana el Kini, qué, 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 qué suerte, loco, o sea. Pero eso, eso es la parte fea, porque decir, loco, es horrible vivir así. Es horrible. Pero, pero me imagino que también serás consciente de que más allá de lo que piense por ahí alguno en particular, eh, terminaste ganando la casa de gran hermano, eh, además con un porcentaje creo que no sé si... si altísimo, yo no recuerdo el número de, de llamadas telefónicas, ni, pero con porcentajes muy altos la gente te fue dejando permanentemente, más allá de los conflictos internos propios de tanto encierro. Sí, eh, los conflictos, primero que yo con eso tengo un enojo grande, porque las ediciones, las ediciones son armadas. Y, realmente, y la gente, vos lo sabés, y la gente consume y se queda con una imagen tuya, que es mentira. Y yo me daba bronca porque yo siempre decía, mirá, muestran mi imagen como agresivo y la, y la por ejemplo, la de Emiliano acariciando a la perrita. Y yo una vez me la agarré con la producción y le dije, ¿por qué no muestran cuando Emiliano decía? No es contra Emiliano, con, contra, con Emiliano está todo barro, un pibe barro, es muy bonito. Pero cuando aquella vez dijo... Aguante el bailando por un sueño, esta producción es una mierda, quiero más champán. O sea, hagamos las cosas iguales. Mostrar mis ediciones malas y las ediciones de él no muestres. Y después alguien de producción me lo confesó, me dijo, ¿sabes qué pasa? 
era la única manera de bajarte. Sí, pero ensuciaste mi imagen. Y ahora mucha gente por ahí piensa que soy agresivo, que soy un loco de mierda y nada que ver, o sea...